Pilipino himself. Yes. 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 Paul had been asking me, Sir MJ, ano bang magandang course? Sir MJ, magtatrabaho ba muna ako bago ako mag-business? Sir MJ, ano bang magandang business? Sir MJ, okay ba mag-OFW muna, mag-seaman muna ako? Sir MJ, okay lang bang mag-business ako habang nagka-college? And a lot of people are looking here, pero dapat, dun muna sila tumingin. Kailangan tingnan muna nila yung vision nila. They have to have a clear vision. A clear vision of what you really want to achieve in life. Kaya ang best advice na maibibigay ko sa inyo would be reverse engineer success. Alamin mo muna yung success na gusto mo para sa sarili mo and then reverse engineer that. Balik ta rin mo. Kumbaga, para matuto kang mag-assemble ng makina ng sasakyan, kailangan mo munang kalasin. Ganun yung gagawin natin sa success ngayon. So step number one, for you to be able to reverse engineer success, Define what success is for you. I-define mo muna yung success para sa'yo. Kasi paano natin malalaman anong gagawin mo bukas, anong gagawin mo next month, next year, paano yung plano kung hindi mo alam saan ka pupunta. Kung hindi malinaw sa'yo, ano yung success para sa'yo. Kasi kung part ng success mo yung pagiging piloto, kung part ng success mo yung pagiging engineer, kung part ng success mo yung pagiging doktor, of course, magkakaiba yan ng decision making, magkakaiba yan ng plano. Kung ang success para sa'yo is freedom, financial freedom, time freedom, fulfillment, meaningful life, syempre, iba rin yan. So, you have to define what success really is for you. Number two is acceptance. You have to accept where you are right now. Kung baga, if you will ask someone like a mentor, Sir MJ, paano ba ako makakarating ng Baguio? Tatanungin muna kita, nasaan ka ba ngayon? Nasaan ka ngayon para alam natin kung saan ka pupunta, saan ka susunod na liliko, paano natin paplanuhin. So you have to accept where you are right now. Think about this guys. Isipin mo maigi kung gano'n ka ba kalayo dun sa goal mo. Kung baga, kung dito yung goal, kailangan ma-identify mo kung nasaan ka ngayon. Dito ka ba? Dito ka ba? Dito ka ba? Para alam mo kung iikot ka ba, kung liliko ka ba, kung dederechohin mo ba. For example, are you a student right now? Yung course mo ba ngayon is related dun sa future na gusto mo? Are you an employee right now? Yung trabaho mo ba ngayon connected dun sa future na gusto mo? Are you an entrepreneur right now? Yung products ba? na meron ka, yung binebenta mo bang products or services, yung mga taong kasama mo ba, related ba yan dun sa future na gusto mo? Yung fulfillment na nakukuha mo dun sa negosyo mo, yung mga problema ang nasusolusyonan mo as an entrepreneur, related ba yan dun sa future na gusto mo? Dun sa definition mo ng success. Kasi kung hindi, baguhin mo. At kung hindi mo kayang baguhin agad ngayon, kailangan mong magplano. And that would be step number three. Later on, pag-uusapan natin yun. Pero... Sir MJ, ang tanong, paano ba talaga i-define yung success? Watch this. Tonight, we will talk about how to reverse engineer your success. Yes! Okay ba yung topic, guys? Yes! Uh, kasi a lot of people had been asking me, no? Ah, Sir MJ, paano ba ako 
Magmo-move forward. Sir MJ, ano bang course yung kukunin ko? Yeah. Sir MJ, ano bang magandang trabaho? Ano bang magandang negosyo? And a lot of people are too focused on the title. Yes. Ano yung titulong kukunin nila? Ano yung exacto, exacto na gagawin nila bukas, probably next week, next month, pero hindi nila nakikita yung bigger picture. Yes. So ituturo ko sa inyo, paano ba talaga tayo magiging successful? Okay ba yun? Yes! Pagkating ko sa stage talaga, oil din na yung ulo ko, no? You have to define exactly what success really is for you. So, simulan natin na ang success, mahalaga ba na may pera? If you don't wanna talk about money, paano lalapit pera sa'yo? Tama! Paano ka magkakapera kung ayaw mong pag-usapan ng pera? Don't get me wrong, guys. Hindi tayo mga mukhang pera. Guys, hindi naman pera pinakamahalagang bagay sa mundo, eh. Yes! Kasi yung pinakamahalaga, oxygen. Yes! Pero tandaan mo, lahat ng mahalagang tao sa buhay mo, pati katabi mo, apektado ng pera yan. Hindi ka na makakapunta dito, walang pera. Kung walang pera, baka wala kang sapatos ngayon. Tama. Ang hirap naman, no? It's very important that you have money. Bottom line, financial freedom. Yes. Hindi natin pinag-uusapan ano lang, no? Na pera lang or marami ka lang pera. I'm talking about freedom. Ano ibig sabihin ng freedom? Pag sinabing freedom, may nakita kang damit, bibili mo. That's it. Eh, di ba pag namimili, ma'am? Namimili, di ba? Ang ganda ng damit, di ba? Sabi mo, ganda ng damit. Yan. Nakabagay sa akin to! Yan. Diba? Ano unang titingnan? Presyo. Pag tingin mo ng presyo, pangit! <laughs> tama eh! Tama eh! <laughs> sa alis ka na, pero ang sakit! No? Kinukumbinsin mo na ang sarili mo eh, no? Tandaan nyo, yung mga taong nagsasabi na hindi mahalaga pera, walang pera. <laughs> Tinan nyo, sino yung nagsasabing masama pera? Yung walang pera. Sino yung nagsasabing mabuti pera? Yung may pera. Yes. Bakit? Alam namin pa paano gagamitin eh. Pero mahalaga rin ba yung tinatawag na time freedom? Yes. Mahalaga na i-define mo yung success. Teka, gusto kong ma-experience to sa ganitong edad. Yes. I want time freedom sa edad ko ngayon. Yes. Kasi malay mo, umaman ka nga, 90 ka naman, paano mo i-enjoy yan? Pabili nga ng pabango. Ano? Walang amoy. Nako, diretso ka na sa... <laughs> Bitingin ka ng Maserati. Ang ganda ng Maserati. Nasaan? Hindi mo makita, di ba? Ang hirap naman. Umupo din. Ay, naka. So, bottom line, it will be hard for you to actually enjoy. Kaya nga, ang swerte natin kasi habang mga bata pa lang tayo, natututo na tayo. Yes! Tayong mga kabataan. Yes! Di ba? Mahalaga meron kang time freedom at mahalaga na ma-process mo to agad ngayon habang bata ka pa yes! para alam mo yung gagawin mo bukas. Mahalaga ba yung healthy ka? Yes! Ang hirap naman no, no? Mahirap yun. Mayaman ka, naka-Ferrari ka, may oxygen tank ka doon sa Ferrari. <laughs> When we talk about health, we're talking about the mind and the body. Pag sinabing kalusugan, hindi lang sa katawan, pati utak kasama. Tamang paraan ng pag-iisip. Mahalaga din ba yung tinatawag na fulfillment? That you are helping people, na nakakatulong ka. Nakatulong ka sa magulang mo, sa pamilya mo, sa ibang tao. Mahalaga na fulfilled ka. And syempre, mahalaga din yung tinatawag na relationship. Now, sa relationships, I'm not talking about boyfriend-girlfriend. I'm talking about quality relationships. I'm not talking about marami kang kaibigan. I'm talking about konti yung kaibigan mo. Pwedeng marami, pwedeng konti. Pero quality sa lang lahat. Spirit. Masama yan, yung spirit, no? So, dito, ang general rule ko po sa business, wala pong rekruta ng religion. Okay po? Ang hirap naman kasi, uh, pag, pagka-join niya, mag-join ka, o oh, mamaya, may prayer meeting tayo. <laughs> Kung nag-fail ka pa ulit-ulit ngayon, delayed lang yung success mo. Lama. So, failure is actually delayed success. Lama. The problem with most people is this. Nag-try ng isang beses, hindi na umulit. You are not a failure unless you quit. Kaya lang iba, nagkikwit. Kasi dapat ituloy mo eh. Ngayon, ang challenge lang dito is lahat naman tayo pwede maging successful sa bagay na ginagawa natin eh. Tama. But how can you actually become successful dito sa lahat ng to? Step number three is plan. Like create a clear plan based on the success that you want and based on where you are right now. Make it clear kung nasaan ka na para alam mo again kung saan ka didiretso, saan ka liliko, saan ka pupunta. For example, if you are a student right now at pangarap na pangarap mo magkaroon ng time freedom, financial freedom, makatulong sa mga tao, magkaroon ng meaningful na buhay at gusto mo talagang gamiting vehicle ang pagbe-business. Alamin mo sa sarili mo. Teka, 
may alam ka na ba sa business? Kung wala, inote mo na yon. Kasama sa plano mo, aaralin mo. Kasama sa plano mo, makikinig ka sa mga mentors. Manonood ka ng mga content, magbabasa ka ng libro, magsosubscribe ka kay MJ Lopez. At syempre, since seryoso ka sa pagninegosyo, ikiklik mo pa yung notification button. Kasama yun sa plano mo. Pwedeng umatan ka ng mga workshops, webinars, virtual events na makakatulong sa'yo sa growth mo para kahit estudyante ka at nag-aaral ka sa school, natututo ka na ng negosyo. So you can be prepared. Ready ka na, nagugro ka na as a person. Alamin mo rin, teka may puhunan ba ako? Kasi kung wala kang puhunan, unang-unang aaralin mo skill is selling. Kailangan matuto kang magbenta ng mga products so you can earn money, you can save money to build your business. Pwede rin na pagka-graduate mo, magtrabaho ka, hanap ka ng side hustle mo, but make sure that your plan is actually conducive to the success that you want for yourself. And then, make sure then na kung magtatayo ka ng small business, aware ka, pag hindi scalable yung small business mo, hindi mo siya pwedeng i-convert into a big business. So, aware ka rin na stepping stone lang siya. Iba kasi yung nag operate ka na alam mo na yung ginagawa mo ngayon is not scalable, is not related to the success that you want. Para alam mo na stepping stone lang siya. Iba rin kasi yung nag operate ka na alam mo na. Yung tipong, Nagtatrabaho ka ngayon pero may plano ka. Mas ganado ka. Kasi meron kang plan for the future. Meron kang plan to actually become successful. At malinaw yung plano na yun. Can you imagine? Kung wala kang malinaw na plano, nag operate ka ng trabaho. Siyempre, pag may konti kang sobra sa income mo, sana meron. Pero kung may sobra ka sa sweldo mo, kung wala kang plano, hindi mo yung iipunin eh. Madidistract ka sa mga bagay-bagay sa paligid mo, mga gastos na hindi naman kailangan, mga unnecessary na gastos na in reality pwede mong ipunin para sa negosyo mo or para doon sa career na gusto mo. Again, related doon sa success. Pero kung aware ka, meron kang malinaw na plano, imagine operating right now, student ka, pero ganado ka sa modules mo kasi alam mo may future kang maganda. Nagtatrabaho ka, ganado ka mag-ipon, willing kang magsakripisyo, willing ka na less gastos mo na humility muna, ibaba mo muna yung lifestyle para naman makapag-ipon ka. Para naman magawa mo yung gusto mong gawin. Kasi nga, part ng plano is mag-business. And syempre, dapat aware ka din na yung vehicle na napili mo or yung business na napili mo is connected dun sa success na gusto mo. For example, may pera yung business? Yes. May fulfillment? Yes. May time freedom? Yes. Masaya ka dun? Yes. Yung business mo ba may nakikreate na value sa marketplace? Yes. If the answer is always yes, na related sa success mo, then go for it. Ituloy mo, ilaban mo. Gawan mo ng paraan na magawa mo yung business na yon. At pag nandun ka na sa business na yon, huwag kang susuko, ilaban mo, at tuloy-tuloy lang. is find a reference. Kailangan meron kang tinutularan. Guys, success is not something new to us. Marami ng mga nauna sa atin and success leaves trails. Ibig sabihin, kung nai-define mo na yung success na gusto mo para sa sarili mo, maghanap ka ng mga tao na na-achieve na yun. At gamitin mo silang reference. Aralin mo buhay nila. Aralin mo kung paano nila nagawa. Aralin mo ano yung vehicle na ginamit nila para ma-achieve nila yung buhay kung nasan sila ngayon. Paano nila na-achieve yung success na meron sila? Anong edad nila noon? Anong bansa sila? Ano yung lengguahe? Ano yung mindset? Ano yung mga struggles na pinagdaanan? Aralin mo. And most of the time, itong mga successful na tao na to, they either write books, they either have mentoring programs, or They sell courses and virtual events. Kasi ngayon, iba na yung labanan eh. Dati, para ma-access mo yung mga mentors, libro lang. Tapos, kailangan magbasa ka lang na magbasa. Pero ngayon, meron ng YouTube. Meron ng TikTok, may Facebook, may Instagram. Meron na tayong platform para makilala at malaman yung buhay at ano yung ginagawa ng mga idolo natin. Kaya aralin mo. Spend time, money, effort on yourself. Spend time, money, effort para matutunan mo yung mga bagay na meron sila. So yes, kailangan meron kang reference. Meron kang tinutularan. Meron kang iniidolo. Because step 
Ang step 5 natin guys is duplicate. Yes. Since alam mo na yung buhay nila, alam mo yung ginawa nila at ginagawa nila ngayon, gagayahin mo lang. Kung ano yung lifestyle na meron sila, gagayahin mo. Kung ano yung ginawa nila, gayahin mo. Kung paano yung hard work na ginawa nila, yung mindset, yung belief systems, gayahin mo lang. Yung work ethic, yung attitude, gayahin mo lang. Simple lang naman ang buhay. Kung ayaw mo yung buhay ng kapitbahay mo, kung ayaw mo yung buhay ng ibang tao, <laughs> edo huwag mong gawin yung ginagawa nila. At kung may reference ka, meron kang iniidolo, gagayahin mo lang yung ginagawa niya. And yes, good morning sa inyong lahat guys. This is the end of vlog. If you like this video, and I'm sure that you do, subscribe to my channel, click the notification button, and watch all my videos there. And if you are looking for a mentor, you can visit mjlopez.ph Kasi guys, available na ulit ang ating virtual event. And soon, madadagdagan pa yan ng mga business trilogies, ang foundation mo sa success, at foundation mo kung nagtatayo ka ng negosyo. And now guys, this is the end of vlog and always remember that everything good starts with a yes and yes. My name is MJ Lopez and see you soon. Let's go.